सो हे नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है फाइनली यहाँ पे Redmi Note 7 या मैं कहूँ Redmi Note 7s धीरे धीरे स्मूथ होता जा रहा है मी ओ आई ट्वेल्व के लिए और काफी सारी नई नई बिल्ड्स आए यहाँ पे आती जा रही हैं मी ओ आई ट्वेल्व के ऊपर बेस्ड हमने यहाँ पे पहले देखा था मैसिक रोम आई थी लेकिन यार वो बिल्कुल भी उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतरी थी फीचर्स वगैरह तो छोड़ो उसके अंदर यार बहुत ज्यादा लैग आपको देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पे एक और मैसिक का नया बीटा वर्जन यहाँ पे रिलीज हो गया है आप देख सकते हो मी ओ आई ट्वेल्व आपको ये देखने को मिल जाए अगर मैं आपको ऑल स्पेक्स में यहां पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो मी वाई ट्वेल्व बाई मैजिक एम डी बी लिमिटेड ये आपको एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड देखने को मिल जाता है यहाँ पे ये रूम तो काफी ज्यादा स्मूथ है लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये Redmi Note 7 के जो चाइना रूम है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है ये यहाँ पे यार मीट एंड प्रो आई थिंक उसके ऊपर बेस्ड है जब आप इसको फ्लैश करोगे तो फ्लैशिंग के टाइम पे ही आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये पोर्ट्रेड रोम यहाँ पे करी है मैसेक ने तो ये थोड़ा झोलमाल आपको देखने को गोलमाल देखने को मिल जाएगा इसके अंदर लेकिन स्मूथनेस के मामले में बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्मूथनेस इसमें हैंडल करी गई है इवन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि बैक में आपकी कितनी मेमोरी बची है तो देख सकते हो चार जीबी में से 1.8 जीबी समथिंग यहां पे आपको फ्री देखने को मिलती है जो कि अभी तक यार कोई भी रोम यहां पे मी ओर की नहीं दे पाई है तो चलिए और भी चीज आपको आगे बताता हूं उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन जरूर से दबा देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एम कर लेते हैं यार तीन लाइक का प्लीज यार थ्री लाइक आज कंप्लीट करा दो थोड़ा लाइक करते हो तो मजा आता है और भी वीडियो लेके आने के लिए आपके लिए तो सबसे पहले तो चेंजलेस चेंजेस की जो आए इसके इसमें बात कर ले तो आपको यहां पे मिलेगा कंट्रोल सेंटर के अंदर देख सकते हो कंट्रोल सेंटर को एकदम टॉप पे इन्होंने पहुंचा दिया है जो कि मोस्ट प्रॉबली बहुत सारे लोगों को नहीं अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को अच्छा लगेगा ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है मुझे तो ठीक लग रहा है क्योंकि अगर आप इसमें एक्सपेंड भी करोगे तो आपको पूरा एक पेज में ही देखने को मिल जाता है अब आपको आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है मेरा हाथ वैसे भी बड़ा है तो मुझे कोई दिक्कत यहां पर आती नहीं है लेकिन आपने अगर अपने में नोटिस करोगे तो कंट्रोल सेंटर यहां से शुरू होता है जो उसमें आपको नीचे आइकन वगैरह देखने को मिल जाते हैं अब इसमें आपको इसमें टॉप में पहुंचा दिया है जिसमें आप ऊपर से एक्सेस सब चीज कर सकते हो तो ये एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है उसके अलावा टॉगल वगैरह आप यहां पे ऐड कर सकते हो हटा सकते हो ये सब काम आपको जैसे देखने को मिलता था वैसे ही देखने को मिलता है और आप यहां पे देख पाओगे एकदम ऊपर हो जाता है ठीक ठाक मुझे तो लगा है लेकिन आपको कैसा लग रहा है उसके बारे में जरूर से मुझे कमेंट्स में बताना और यहां पर नोटिफिकेशन सेंटर वाला सेम आपको एज यूजल देखने को मिलता है और अगर हम सेटिंग्स में चले तो हालांकि सेटिंग मुझे ज्यादा पसंद नहीं है इसकी क्योंकि यार सब चीज की यहां पर जो कैटेगरी वाइज डिवाइडेड रहता है लाइन से वो यहां पे यार मैसिक के अंदर गायब हो जाती है देख सकते हो बहुत सारे हॉचपॉच यहां पे टाइप की हो जाती है और आप यहां पे देख सकते हो सेटिंग वगैरह चेंज करके इस टाइप से आपको देखने को मिल जाती है जो कि आप यहां पे देख पाओगे उसी के अलावा अगर हम लॉक स्क्रीन में चले तो यहां पे आपको डबल टैप टू वेक वगैरह का ऑप्शन मिलता है ब्लर आपका पावर मेनू में यहां पे चेंज कम ज्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है और लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉर्मेट वगैरह सिंपल देखने को मिलते हैं कोई नया ऑप्शन नहीं है उसी के अलावा अगर हम डिस्प्ले में चले तो मैक्सिमम ब्राइटनेस और डार्क मोड कलर स्कीम वगैरह का ऑप्शन मिलता है एंड सिस्टम फॉन्ट का ऑप्शन जिसमें मी वाई रोबोटो फॉन्ट और यहां पे टेक्स साइज और फॉन्ट का वेट चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है इजीली अच्छे से वर्क कर रहा है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अब आप देख सकते हो नोटिफिकेशन सेंटर और कंट्रोल सेट दोनों यहां पे लिखा हुआ है इसके अंदर जिसमें आप जाओगे तो यहां पर कुछ ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिसमें साइड वगैरह चेंज कर सकते हो आइकन स्टाइल को यहां पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हो तो यह आपको नॉर्मल ऑप्शन मिलता है और नॉज वगैरह हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है नथिंग न्यू तो यह भी चीज यहां पर आपको मिल जाती है उसके अलावा एक और ऑप्शन आपने यहां पे देखा होगा स्क्रीनशॉट इन एनी ऐप तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो तो आप जब भी गूगल पे वगैरह सिक्योर ऐप जो बैंकिंग ऐप के अंदर स्क्रीनशॉट कभी कभी नहीं लेने देता है आप वहां पे भी स्क्रीनशॉट ले पाओगे तो ये एक नया ऑप्शन इसके अंदर मिल जाता है उसके अलावा कुछ नए रिंग और नोटिफिकेशन साउंड इसके अंदर देखने को मिलेंगे जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं मैसेज के यहां पर ट्यून इफेक्ट वगैरह काफी ज्यादा अच्छे रहते हैं उसके अलावा साउंड इफेक्ट वगैरह आपको एज यूजल पुराना मिल जाएगा नोटिफिकेशन शेड में भी कुछ नया नहीं है तो यह भी आपको पुराना मिल जाता है होम स्क्रीन में थोड़ी सेटिंग वगैरह के लिए आपको आइकन शेडो वगैरह फोल्डर में आपको ब्लर वगैरह का ऑप्शन मिलता है स्टैंडर्ड मेनू जैसे हमने देखा है कि जीरो स्क्रीन गूगल या एप वॉल्ट लगाने का एप ड्रॉर का विदाउट एप ड्रॉर का ये एज यूजल पुराना ऑप्शन मिलता है जिसमें हाइड ऐप आइकन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है वॉलपेपर थीम्स में कोई नया चेंज
यहाँ पे बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है देख सकते हो यहाँ पे सेवेंटी परसेंट से नीचे आई थिंक यहाँ पे आपको ये मैंने जब इसको यूज़ करा है तो ये देखने को मिलता है स्क्रीन डाउन टाइम एक घंटे के आसपास का देखने को मिल जाता है और ठीक ठाक यहाँ पर चल रही है ज़्यादा कुछ मुझे प्रॉब्लम तो नहीं लगी हालांकि मैंने एक घंटा पूरा गेम भी प्ले करा था अब यहाँ पर मैं बताऊँ तो इसका जो बैटरी स्टेट वाला नया वाला आता है ना इसके अंदर बग है कभी ये बैटरी स्टेट अलग दिखाता है कभी ये बैटरी स्टेट बिल्कुल ही अलग दिखाता है ये चीज़ बहुत सारे लोगों ने मुझे यार ग्रुप में बताया था और बहुत सारे लोगों ने इसको नोटिस भी करा है तो थैंक्स सभी को जिन्होंने ये नोटिस करा और बताया है उसके अलावा एडिशनल सेटिंग में लॉक स्क्रीन डिस्प्ले वगैरह मिल जाएगा और एक नया ऑप्शन जिसमें क्लियर स्पीकर करने का भी ऑप्शन मिल जाता है पहले हमको ये नहीं देखने को मिलता था लेकिन अब ये यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप स्पीकर को क्लियर कर सकते हो उसी की तरह यहाँ पर आपको स्वाइप अप टू असिस्टेंट को अनेबल करने का ऑप्शन डिसेबल करने का ऑप्शन एज यूजल आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसी के अलावा अगर हम यहाँ पे चलें आपको देखने को मिलता है शॉर्टकट्स तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्शल शॉर्टकट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया है जहाँ पे आप होल्ड करके इसको रखोगे थ्री फिंगर्स को होल्ड करके रखना है और आप यहाँ पे पार्शल शॉर्टकट ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो उस हिसाब से आपको यहाँ पे लेने की पूरी उम्मीद देखने को मिलती है यहाँ पे जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया है और मैं कुछ भी लेना चाहूँ इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है उसी के अलावा गेम टॉप वो वीडियो टूल बॉक्स एज यूजल आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं बात कर लें यहाँ पे यार जो गेमिंग करना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि गैलरी के अंदर जो आपको देखने को मिलता है गैलरी का आपको यहाँ पर स्काई चेंजिंग मोड वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नया वाला और इस पर मैंने आज ही वीडियो बनाई थी ये ऑफिशियली रोल आउट भी हो गया है काफ़ी सारे डिवाइसेस के लिए तो आप जाके उसको भी देख सकते हो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा आप जाके देख पाओगे उसी के अलावा ये सिंपल आपको कैमरा वगैरह देखने को मिल जाता है जो कि मी वाई ट्वेल्व वाला नया देखने को मिलता है अब मैंने कहा स्मूथनेस तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है लेकिन मैंने कभी कभी बीच बीच में यहाँ पे एनिमेशन में थोड़ा सा लैग यहाँ पे देखा है जैसे कि आप अभी देख सकते हो कैमरा ओपनिंग में थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है सही सर सेटिंग्स के आई कभी कभी आप ओपन करो ना स्लो हो जाती है सेटिंग्स ओपनिंग क्लोजिंग में थोड़ा सा यहाँ पे एनिमेशन में स्लोनेस या मैं कहूँ लेगीनेस देखने को मिलती है लेकिन उसी के अलावा बात कर यहाँ पे पबजी की तो पबजी मैंने इसके अंदर प्ले करा यार स्मूथ एच में जी हाँ जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बनाई थी बिना जी एफ टूल के किस तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो पबजी को स्मूथ एच में अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो उससे मैंने यहाँ पे प्ले कराया पूरा एक गेम मेरा मार का जिसमें मैं हार गया क्या करूं लेकिन यहां पे यार हीटिंग ज्यादा मुझे नहीं देखने को मिली और बैटरी बैकअप भी ज्यादा कम इसका नहीं हुआ तो वो चीज मुझे ज्यादा अच्छी लगी है एक गेम में आई थिंक यहां पे 10 से 15 परसेंट आई थिंक यहां पे गिरी है जब मैंने प्ले करा था तो 50 परसेंट के आसपास थी उसके बाद 44 या थोड़ी सी कम यहाँ पे बची है हालांकि बैटरी ड्रेन इतना ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि बैटरी बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट आपको मिलती है मैं कह रहा हूँ ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको आ, किस तरीके से देखने को मिलता है अगर मैं यहाँ पर चलूँ अरीना में ट्रेनिंग मोड में तो लैग वगैरह ऐसा कुछ ऐसा आपको नहीं देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छी चीज़ यहाँ पर इस रोम के अंदर मिली है मे वाई एलेवन मे वाई ट्वेल्व मैसिक रोम के अंदर फाइनली जो स्मूथ हो गई है रेडमी नोट सेवन या मैं कहूं रेडमी नोट सेवन एस के लिए सो नेटवर्क की प्रॉब्लम से वजह से यार कुछ यहाँ पे आपका PUBG नहीं चल रहा है कुछ दिक्कत मुझे आ यहाँ पे देखने को मिल रही है लेकिन मैंने आपको बताई दिया है PUBG कैसा है ठीक ठाक स्मूथ आपको मिल जाता है कोई लैग वगैरह भी नहीं देखने को मिलेगा इवन आप एस में खेलोगे तब भी और यहाँ पे गेम पर वो मोड में आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे आपको यहाँ पे ऐप्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप यहाँ पर यूज़ कर पाओगे एज अ फ्लोटिंग विंडो के तौर पर यहाँ पर यार ये ट्रेनिंग सेक्शन तो ओपन हो गया है देख सकते हो कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है और ये देखो आपको सिक्सटी एफ पूरा देखने को मिल रहा है और एक चीज आपको बता दूं बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो वाली वीडियो में जिसमें मैंने बताया कि ये PUBG 60 FPS में आप किस तरीके से खेल सकते हो चाहे बिना जी एफ टूल के तो वो लोग बोल रहे हैं कि सेकंड टाइम जब स्टार्ट करते हैं तो ऑप्शन गायब हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हो यहां पे ऑप्शन नहीं दिखा रहा है एक्सट्रीम का लेकिन अगर आप प्ले करोगे बिना इस ऑप्शन को छेड़छाड़ करें तो आपने जो लास्ट टाइम सेट करा था वही ऑप्शन ऑलरेडी रहता है जैसे कि आप देख सकते हो कंटिन्यूसली सिक्सटी एफ पी पे देखने को मिल रहा है और ये चीज यहां पर मैंने आपको बता दी है कि यार अच्छे से आप प्ले कर सकते हो तो यह फर्स्ट टाइम पे ही आप यहाँ पे चेक कर लो कि आपका कौन सा सही सेटिंग में आपका प्ले हो रहा है उसके बाद उसको सेट कर लो तभी क्विट करना
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही और स्मूदेस रोम मैसिक थर्टीन आपके लिए आगे है लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया है जो आगे फ्लैश कर सकते हो मिलूंगा नई वीडियो में तब तक लिए टेक केयर बाय बाय सी यू नेक्स्ट वीडियो